السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعض فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سورة أنبياء قوتر شاهد شمانة الشبابات وفستة علماء كرام ايوان زنيدة شنگوٹن جلال قدرق آيا جدو اسكر ايداك بنگلا مها شمابش شمابيتو بھائي او بوني رہا बहुत दिन पड़े ये खाने ऐसे ची, दौरे दिन पर आठ रुपये से पड़े हो गए। समुद्र दुहेजो दुई दिन का मैं आप बरेकने ऐसे चिलाम, तब पड़े आशा सुजोग ना है। बस जब वे अगी चोले से दूर तो गोती थे, आराशार सुजोग ना हो तो होती बारे। तो ये अपना देर सवार के, अब मैं एक टी आयत पेश करो ची, जिन आशा करी सव डाकबंगला इलाका मानुष कृषि जब भी बेशी शहरें जरा बर्फबर्फ करन कृषक दर घाम झरा मेहरों तेरे फसल के इतरे शहरे बिलासी जीवन जावन करे आजकल तरह का नेशनल माठे धान केटे पोरे इका नेशनल तादरी देवा शहजोगिता ये महाशम्मलन बस्तबाई तो होच्छे धनीरा दिन थे के अनेक दूरी गरीब रा दिन एर को काचे ऐजन बहु पूर्वे लम्बे एक बाल जाति के लोक करे बोले चले जा के होते हैं मसाजत में तो सफारा तो गरी जहमते रोजा जो करते हैं गोवारा तो गरी नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरी पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, तुम्हारा नशा ये दौलत से गाफिल है हमसे, जिंदा है मिल्लत बेइदा गुराबा के दम से, मुस्तिद जे देखो, अधिकांश मुसल्ली गरीब, रामदानेर कोठी इन सियाम, पालन कर चिकारा, देखो अधिकांश ये गरीब, तुम्हारे स्त्री देर पौड़ा रखा कर चिकारा देखो शिक्षण वधिकांश गरी अल्लाह नाम ने सबसे दे बेशी करा देख बे शिक्षण वो गरी धनिक सिरनी धनेर निशाय आमर थे के उदासी बेचिया से आमर दिन ए पृथ्वी ते गरीब दरी कारण है कथा दूने ठीक बोलना है आमी गरीब दर का सहज ची अमीयो निजो गरीब रह सकता हूँ, गरीब रह जामर प्राणेर भाई, जरा मिट्टी के भाई को ही, माठे धान केटे चंद, जदिन धान बोपन बा रोपन को रह चिलेन, शेदिन अपने माठे गिये चिलेन, रास्ते गिलेन काटा जन्नो, आस्कने पर तीन मास समय चोले गिये चे, बोलूँ तो अपना रोई बोपन करा बार बोपन करा शे धानेर बीज बा चारटा 
কে আস্তে আস্তে বড় করে আজকে ধান এনে দিল এবং সে ধানটাকে পাকিয়ে দিল যদি আল্লাহ পাক ধানের চিটা করে দিতেন কিছু করার ছিল আপনার সে আল্লাহ তুলে শুক্রিয়া দা করবেন না বলেন প্রাণ বেরিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসিরান তৈবাম মুবারক আলফি আল্লাহ পাক কোরআন এগুলো বলেছেন আমি যদি তোমার গমকে চিটা ঘুষি করে দিতাম যদি তোমার ধানকে চিটায় পরিণত করতাম কে আসি এমন শক্তি পৃথিবীতে সেই ধানকে দানায় পরিণত করে চাউল বানাতে পারে সব জিনিস পাকলে পড়ে যায় আম পাকলে গাছে থাকে বটের ফল পাকলে থাকে ধান পাকলে থাকে কেন গম পাকলে থাকে কেন ভুট্টা পাকলে থাকে কেন কারণ এগুলো সৃষ্টির সেরা মানুষের সবচেয়ে বড় খাদ্য প্রধান খাদ্য পৃথিবীর সর্বত্র চাউল গম একমাত্র খাদ্য তাই নয় কি তাহলে এই খাদ্যের বেলায় আল্লাহ পাক এমন ব্যবস্থাপনা করেছেন ধান কেটে এনে ঝাড়া পর্যন্ত ধান কেটে পড়ে যাচ্ছে না এটা কি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত নয় ওই মাটিতেই আপনার হায়াত মৌতের ফয়সলা হয়ে গেল আপনি যখন বীজ রোপণ করেছিলেন বীজ বপন করেছিলেন সে বীজ থেকে যে অঙ্কুর বের হবে আপনি জানতেন কিন্তু আপনার বিশ্বাস ছিল আল্লাহ ঠিকই অঙ্কুর উদ্গম ঘটাবেন এটা কিন্তু আল্লাহ করেছে আপনি করেন নাই আপনি সার দিতে পারেন শক্তি বৃদ্ধির জন্য কিন্তু ওই সারকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা আপনার নাই কথা ঠিক না ওখান থেকে চারটা আস্তে আস্তে বের হয়েছে এবারে আপনি কেটে নিয়ে এসছেন এখন ধান ক্ষেত কিন্তু সমান হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু অনেক ধান গাছ নাই ধান গাছগুলি মরে গেছে উঠে এসছে আপনার কাছে এইবার ওই ধানটা আপনি ঝাড়বেন চাউল করবেন শুকাবেন কুষ্টিয়া তো এলাকা মার্শালা চাউলের এলাকা তাই না এবার যা অটো রাইস মিল হয়ে তো গরিবের রুজি মেরে দিয়েছে বড়লোকরা গরিবের রুজি মারা তালে থাকে একটা অটো রাইস মিল মানে হাজারো গরিবের রুজি নষ্ট করা এগুলো সেখানে তৈরি হবে এবার আপনার কাছে প্লেটে আসবে আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন যে আমি যে সুন্দর চাউলের ভাতটা এখন খাচ্ছি এই এক প্লেট ভাতে ভাত পর্যন্ত হইতে চাউলটা ভাত পর্যন্ত হয়ে আপনার কাছে আসতে কতগুলো মানুষের মেহনত এর পেছনে কাজ করেছে একবার কি ভেবে দেখেছেন এমনকি মানুষের সঙ্গে গরুও মেহনত করেছে করে নাই গরুর লঙ্গ চাষ করে নি গরু দিয়ে মানুষ চাষ করেছেন সেখানে পরে কাটার সময় কামলা নিয়েছেন জো আমরা তো জোন বলি তাই না সাত আমরা জোন বলি আমরা সাতকের লোক কিন্তু আমরা জোন বলি রাশি কামলা বলে এবারে গরু গাড়িতে করে সেগুলো আমার বাড়িতে নিয়ে এসছি সেখানে সে আমার ঝাড়েছি এবার সেগুলো আবার সিদ্ধ করতে হয়েছে তারপরে আবার চলে গেছে মাড়াই খালে রাইস মিলে সেখান থেকে এসছে বাজারে বাজার থেকে নিয়ে এসছেন আপনি খরিদ করে আল্লাহ পাক কীভাবে বান্দা রুজির ব্যবস্থা করে আপনারা দেখেছেন কি চাউল খাচ্ছেন হাজারো মানুষের রুজির ব্যবস্থা করতে মধ্যে হয়ে গেল আপনি টেয়ারই পাচ্ছেন না যিনি মাটি কেটেছেন তাকে আপনি পয়সা দিতে হয়নি যিনি আবার ধান কাটলেন তার পয়সা দিতে হয়নি যিনি ধান মাড়াই করেন তার পয়সা দিতে হচ্ছে না সর্বক্ষেত্রে কিন্তু আল্লাহর কিছু বান্দা এই একটা চাউলের ওসিলে রুজির ব্যবস্থা তার হয়ে যাচ্ছে আপনি একটা ধান বপন করেছিলেন সেখানে সাতশো ধান তৈরি হয়ে গেল এটা কোরআনের ব্যাখ্যা আসে সুরা বাঁকারা দুশো তেষট্টি আর পরে দেখেন আমরা একটা চারা বপন করছি কিন্তু এটুকু হয়ে যাচ্ছে এবারে খেয়ে শেষ করে দিলাম অর্থাৎ মরে গেল এই ধানটা আবার যখন কিছু আমরা রেখে দিই বীজ করার জন্য এইটা আবার পরবর্তীকালে আবার ফেলব ওখান থেকে আবার ধানটা উঠবে তাহলে কি হলো মিনহা খালাক নাকুম অফিহা নয়ীদ হুকুম অমিনহা নখরে যুকুম তারা তা নখরা এই মাটি থেকে তোমাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি এখানেই তোমাদেরকে আবার আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাব ওখান থেকে তোমাদেরকে আমরা আবার উঠাবো ধানের ক্ষেত্রে তাই হলো না গমের ক্ষেত্রে তাই হলো না তা আমার ক্ষেত্রে হবে না কি কি বলে করেন আপনারা আপনি বলছেন আমি এমনি হয়েছি রোল বাই টার্নাল লজ অফ আয়রন 
सब कुछ चलते शाश्वत लोह विधान मध्यमे ये को करता नहीं करता छाड़ा क्रिया है कि बोलें कथा बोलते हमारे एक टाको घूम पड़ते देव ना करता छाड़ा क्रिया है संगे संगे बोलें बोलने बुझे अपना माथा विषय ढुके से खाली वाश कर देव सूट दी जाब ना कि गान गा जगह ना कि इसलम के बुझते हैं अपना के इसलम कल कविता गा गर्म ना मानस के हृदय धर्म अपना बुझते हैं करता छाड़ा दुनिया किस ही हाँ ऐसे मैं एक चला ऐलेटा के जो बोले पर जिम्मी ये इटा कि माउतीस हमें एखन तो कथा बोल जो बोली प्रधान वक्ता बड़ो हरण तो हमको दाओ हरण तो हम बड़ो ना प्रधान वक्ता बड़ो हरण बक्तव्य रखे छोटो जगह क्या बक्तव्य रखे वक्तव्य तो है मैं से नियम कानून आ एखे जिन माइक तैरि करता खाली व्यवस्था कर सब जगह स्वीकार कर शुद्ध मत निजे बेला स्वीकार करीना हमें क्या भाव एलम एक नास्तिक के जिज्ञेस करें बोले तो प्राकृतिक बेपार बाप मार मिलने सन्तान है आर बड़ो है आर मरे तो प्राकृतिक बेपार एखे जन्मेसि आपसे जब आपसे खाई दाई आपसे है एगुल क्योंकि ना अपनी बुझना सहजे क्योंकि एक ज्ञानी मानस बुझे ना जो मास्टर ही प्रफेसर ही हमारे मत पागल किस आसे ना तुम बुझते राजी ना एमकि आप क्लस नाइन ऐले के शेखाना हे मानूष तुम जानो ना तुम दादा छो बानर बानर जतियों पशु कोई किस बोलें ना जे एक तो राग हा अपनी टाक दिए पसा दिए बहु टा व्यय कर सेले के स्कूल पाठिए मानस हर जन तो वो गुरु हम बानर हम बानर कारण वो शिखे जो हम तो आसले मानुष ही ना बानर थे लेस खसते खसते लेस देखें पुछे हाथ दिए देखें लेस गोड़ा आसे आसे ना हाथ का कमे गलासी हो ग आगे गाँस छड़ी बढ़ा बोले हाथ का एम हाथ काज कमे गए हाथ सरु पायर क्ज ए शेष हो नहीं तो एक पटे एक मोटा आसे डॉक्टर शहीदुल्लार भविष्य मानुष प्रबंधा विये पड़े बुझते हैं उन्नी एत बड़े टीटकारी कर अच्छा मत जो आगामी दिन एम एक विषय है मानुष सब ब्रेन चाष बस हाथ पायर क्ज थे ना से खेल ब्रेन दिन दिन खेल मोटा हाथ पा दिन दिन सरु हो शेष कले कि छवि के फुटबल तला जो छोट बैंगर मत पा थे कटा ओर छोट एक मानुषर माथार तले एखे एक पा एखे एक हाथ एखे एक कान एरक मानुष है फुटबल मैं पूरा माथाटाई चलो तब हाथ पा थक कारण हाथ पा तो क्ज नहीं पशु पेपारे बढ़े जो एन भारत सेभनि फोर पार्सेंट सेल जरा बस पंद्रह बीस बस बस तरा अकर्मा को क्ज करना दिन दिन नष्ट हो जाए ब्रेने किस आसे ना हमारे देखी जिस सब ऐल सब समय मोबाइल टेपा टेपी कर जो सब सन्तान कान्न का माता मोबाइल दी दी ए देख मा देख लो सतान चुप हो गल क्योंकि माँ जाने ना जो मोबाइले हाथ सतान के देवा मान एक बार इबलिस रात दे एक मोबाइल रात सम्पादिका लिखे आगे हमारे प्रचार पत्र अपना पढ़वें जी के सचेतन करार्जन साध्य मध्य चेष्टा कर जाबा मोबाइल तो सवधान मोबाइल टावर जो एलिका थे से एलिकार समस्त मानुष क्षति है और सब बोले दिए एम गाच तो देखें ना गाचर नारकेल गाच पानी थे जिस सब एलिका टावर जा पानी नहीं मानुषर क्षति हो जा मानु ब्रेन नष्ट हो जा चिंता शक्ति नाई जे जब जो तक आस्ते आस्ते मानु पंग विदेशे मनीटरिंग सिसटेम भलो से किसुटा सेफ हमारे देश में मनीटरिंग सिसटेम एख गवर्नमेंट डेभलप कर पे नहीं फिर एखे मोबाइल टावर मान एक मालाकुल मऊद टावर अत सवधान बाच्चर हाथ मोबाइल देवें ना एमक मोबाइल जो सब समय पकेट रखे तरह जौन शक्ति क्षति है मोबाइल रात्रि सवार समय छय फुट दूरे रखबें 
বালি সুতলা রাখবেন না আপনার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে ওটা রে আছে রে ক্ষতি করে টের পায় না এগুলো ইহুদি নসারা সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম স্কলারদের শেষ করার জন্য বুদ্ধি ফেলেছে একটা যা আসবে তাই নেব তা বলে হবে না ওদিকে আমরা যাচ্ছি না আমাদের ছেলেকে তৈরি করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সজগত নেই কারণ আমার মৃত্যুর পরে আমার এই স্থান কেউ পূরণ করবে ছেলেরা করবে না আগামী দিনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কারা সন্তানটা না সন্তান যদি ধ্বংস হয়ে যায় তো থাকলোটা কি এটা গেল স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আর ব্রেনের দিক দিয়ে এটা সন্তানকে যদি বোঝানো হয় তুমি বানরের আওলাদ ও কি ভালো হবে না বান্দর হবে এখন তো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মারামারি কাটাকাটি চলছে যে একটা নিকৃষ্ট ধরনের পাপ চলছে এই পাপ তো কখন কল্পনাই করা যায় না কিশোর ওয়ার্ডে যারা থেকেছে কারাগারে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে ছোট ছোট ছেলে মিলি ক্লাস থ্রি পড়ে তুই এই এই মানুষ খুন করে আছিস অবলি লক্ষ করে মানুষ খুন করেছে বন্ধু আর এক বন্ধুকে তিনজনে মিলে খুন করে কুসি কুসি করে বস্তা করে ফেলে দিচ্ছে কোনো যেন কোনো প্রতিক্রিয়াই তার মধ্যে নাই কি বলে এতটুক ছেলে মানুষ খুন করছে এত কোনো প্রতিক্রিয়া নাই এ কি সম্ভব কোথাও চলে গেছে সরকার ঠেকাতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে আল্লাহ ভীতি শিক্ষা না দেওয়া হবে ছেলে জানবে আমি আল্লাহ সৃষ্টি আমার আখেরাত আছে আমার জান্নাত আছে জাহান নাম আছে আমি এই দুনিয়াতে সিরুদ্দিনের জন্য আসে নাই আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ কাছে হাজিরা দিতে হবে সেখানে সারা জীবনে কৈফিয়ত দিতে হবে তখনই কিন্তু ওই ছেলে ভয় পাবে ইন্নাল্লাহ বলে ইন্নাল্লাহ সামি ওম বাসি আল্লাহ সব কিছু শোনেন সব কিছু দেখেন এই বিশ্বাস যদি আপনার বাচ্চার মধ্যে ঢোকে আমি আব্বাকে লোকাতে পারবো আমি পুলিশকে লোকাতে পারবো তা আল্লাহকে লোকাতে পারবো না অথবা আমি অন্যায় কাজটা করবো না হয়ে গেল বিশ্বাস শেষ কোনো কষ্ট লাগে না তো ছোট্ট যদি একটা বাচ্চা যদি শেখে তা আর কিছু লাগে না বন্ধুরা আমার আল্লাহ কি বলছে শোনেন কুল্লু নফসিন জায় কাতুল মাও অনাবলু কম বিশ্বর রে বল খায়রে ঠিক নতন ওই লাই হে তোর যাও প্রত্যেকটা প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে অতপর আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব মন্দ দিয়ে কল্যাণ দিয়ে অতপর তোমরা সবাই আমাদের কাছে ফিরে আসবে প্রথমে কি বলা হলো বেশ সারে মন্দ দিয়ে তারপরে ওর খায়রে কল্যাণ দিয়ে শুধু কল্যাণ দিয়ে হবে না মন্দটা আগে ওসরে ইউসরা ইন্নামাল ওসরে ইউসরা কষ্টের পরে স্বস্তি আছে কষ্টের পরে শক্তি আছে কিন্তু লাস্টে কি ওই লাই না তোর যাওন তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে যত মানুষ আমরা এখানে আছি প্রত্যেকে এক ব্যাপারে একমত কি প্রত্যেকে মরতে হবে এই ব্যাপারে সবাই একমত না মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক সবাই আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের মরতে হবে দেখতে চোখের পরে কিন্তু আমাদের সঙ্গে অন্যদের সঙ্গে পার্থক্য কোথায় আমরা বলি আমাদেরকে আল্লাহ কাছে ফিরে যেতে হবে এবার সেখানে গিয়ে আমাদের সারা জীবনের কর্মের কৈফের দিতে হবে পরিণতিতে আমরা জান্নাত লাভ করব অথবা জাহান্নাম লাভ করব এ বিশ্বাস আপনারা করেন তো যারা নাস্তিক তারা এটা বিশ্বাস করে না তারা মনে করে এমনিতে হয়েছে এমনিতেই মরবে এমনিতে সব কিছু হবে অটোমেটিক সব কিছু এমনি হবে অথচ ওই নাস্তিকের সেলি হয়নি ও নিজে বাপ না ছাড়া এমনি হয়েছে দেখি বাবার পেট দিয়ে সেলি বেরোয় কি ওদিকে নাস্তিক আর ঠিক আছে আমাদের এক ইউনিভার্সিটি এক নাস্তিক আছে সে কি বলেছে জানে আরে বাবা আল্লাহ রসুদ এগুলো মানুষের সৃষ্টি করেছে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে ছাত্ররা তাকে খুব ধমকাইল লিডাররা বলল প্রত্যেকের বাক স্বাধীনতা আছে কিছু বলা যাবে না কেন একটা রাজনৈতিক দল করে পিছনে বিরাট শক্তি আর আমরা ইসলামী জালসা করব তেরোটা শর্ত কটা জেনে দেয় তেরোটা রাজশাহীতে আঠারোটা এই শর্ত মেনে যারা শর্ত দিয়েছেন আমি তাদেরকে বলছি আসুন এই স্টেজে এই শর্ত মেনে আপনি পাঁচ মিনিট বক্তৃতা করেন ক্ষমতা নেই এই শর্তের চালে স্বাধীন সন্তানকে যারা ও পরাধীন করতে চায় ধিক তাদের এই চিন্তাধারা বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে স্বাধীনভাবে কথা বলার জন্য 
কারোর কাছে নিজেকে বন্ধ করে গিয়ে কথা বলার জন্য আমরা এখানে আসি নাই আপনার যদি স্বাধীনতা থাকে কথা বলার আমার কি নেই নিঃসন্দেহে আমরা পাপের কথা বলি না মানুষকে নেকির কথা বলি আমরা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কথা বলবো এই কাজেও যদি আপনারা কেউ বাধা সৃষ্টি করেন আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নাজিল হয়ে যাবে ঠেকাতে পারবেন না মানুষ যত্ন নাল্লাকে ভয় না করবে মানুষ কোশ্চিন কালো তাকে এই মানুষকে কখনোই আপনি হেদায়ত করতে পারবেন না সাবধান আল্লাহ কি বলছেন দুনিয়াবি জীবনে আপনি চলবেন কিভাবে আমরা এই বিষয়ে একমত আমরা এই মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছি আবার এখানেই ফিরে যাব ওখান থেকে আবার উঠবো এটাতে কোন কারো কারো দিমত নাই এবারে একটা বিষয় আমি বলে দিই প্রসঙ্গক্রমে আপনারা কবর দেওয়ার সময় দোয়াটা পড়েন তাই না পড়েন তো এখন ফেরা সাফ হয়ে গেছে নাই কিন্তু কিছু মৌলবি আসে ও না পড়লে সে কবির গোনা হয়ে গেল আরে আমাকে বলছে এক হুজুর হুজুর আপনি কি করলেন দোয়া পড়লেন না আমাদের বেটা মূর্খ থাম কি বলবো কি বলেন এটা রাষ্ট্রের খবর এদের জেনেদের খবর না কিন্তু আমাদের সঙ্গে মেলা পুরুষের থাকে তো এই তো কে চিন্তা করে আমি ধরে বলি হয়তো ধরা খাই এই দোয়াটা কবর দেওয়ার দোয়া নয় এটা করোনার আয়াত আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন হে মানুষ সাবধান মনে রেখো এই মাটি থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছি ওখানেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে অমেন হান ওখানে যোগ ওখান থেকে তোমাকে আমরা বের করে নিয়ে আসবো এই বের করে নিয়ে আসবো কথাটা নাস্তিকরা মানে না আমরা তো নাস্তিক নই আপনি বলবেন তো নাস্তিক হলাম কেন এই জন্য যে আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে পরীক্ষা করছেন লে না ব্লু বা কুম আল্লাহ বলছে আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব মন্দ দিয়ে ভালো দিয়ে এই পরীক্ষা যারা ফেল করেছে তারাই নাস্তিক যারা পাশ করবে ইনশাল্লাহ তারা হলো ইমানদার বলুন আলহামদুলিল্লাহ রেসপন্স করবেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন বারবার শোনেন হাতে সুখী রয়েছে যদি কেউ আল্লাহর বান্দা বুঝে সুঝে আলহামদুলিল্লাহ সুভান আল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে তার জমিন ও আসমান পর্যন্ত সমস্ত শূন্য স্থান তার আমল নামে আমি নেকি দিয়ে ভরে দেব অতএব এখানে এটা সোভান আল্লাহর অনুষ্ঠান এটা আল্লাহ আকবর অনুষ্ঠান এটা আলহামদুলিল্লাহর অনুষ্ঠান আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি খুশি হন বান্দা যখন আলহামদুলিল্লাহ বলে আলহামদুল্লাহ অর্থ কি যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য এখন আপনি সারা জীবন কি করবেন আমাদের হায়াত কত আল্লাহর সব সেটাও বলে গিয়েছেন আমার উন্মতের হায়াত হলো ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে এটা গড আয়ু বাড়লে সেটা বোনাস লাইফ যেমন আমাদের এখন বাহাত্তর বছর চলছে আমার সভাপতি সাহেব কথা কি বলতে আমার বয়সে অনেক আসে কেন না আমার সে বেশি বয়সের আসে আমরা কিন্তু এখন বোনাস লাইফের মধ্যে আছি অথচ আমাদের ছেলেপিলেরও অনেকে অল্প বয়সে মারা যাচ্ছে না হায়াত তো তার হাতে সব তার হাতে কিচ্ছু কার ক্ষমতা আপনার নেই আপনি সন্তান হতে দেবেন না বলে খুবই কতদিন ধরে হইচই করলো একটা বেশি দুটা বেশি চাই না এখন বলে একটা হলে ভালো হয় তাই না আরে বেটা সন্তানের চাবি কেটে কি তোমার হাতে নাকি কি ক্ষতি হয়েছে আজকে চীনে তিরিশ কোটি ভুরুণ হত্যা করছে চীন সরকার এখন তারা মিল কারখানায় কর্মচারী পাচ্ছে না ভারতে ভুল করেছিল ফলে উত্তরপ্রদেশে একটা গ্রামে বিয়ের সময় মেয়ে পাচ্ছে না ফলে একটা মেয়েকে সাতজন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে হচ্ছে তাদেরকে পত্রিকা পড়ে দেখেন সে দ্রৌপদীর মতন কাবার শুরু হয়ে গেছে কারণ ওরা আজকে আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখে যে পেটে ছেলে না মেয়ে রয়ে দেখে মেয়ে মেরে ফেলে দেয় পেটের মধ্যে ফেরাউনি কারবার ছেলে কাজে লাগবে মেয়ে কাজে লাগবে না এখন মেয়ে মারতে মারতে এমন হয়েছে ভারতের মেয়ে নেই আল্লাহর বিধানের বাইরে যারাই যাবে তারা অবশ্যই অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছেলে কয়টা হবে মেয়ে কয়টা হবে এই হিসাবটা কার হাতে ঠিক কার কি রুজি হবে ওই হিসাবটাও আল্লাহর হাতে আগে আমাদের এই ঝিনেদ অঞ্চলে সাতক্রিয়া অঞ্চলে 
এক বিঘা জমিতে আট মন পাটনায় ধান হতো পাটনায় ধানের কথা মনে আছে বুড়াদের মনে আছে জোয়ানদের তো নামই জানে না এবং সব ইরি আর বিড়ি সব কিসব বলে টলে এখন সেই এক বিঘা জমিতে সারে বছর তিনবার ফসল হচ্ছে আর এত বেশি ফলন হচ্ছে যে খেয়ে কুল পাচ্ছেন আপনি তাই না তাই উজির মালিক কে বলতো কষ্ট হয় না আল্লাহ সব কিছু তো আল্লাহ আপনি নাস্তিক আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না সব কিছু অ্যাক্সিডেন্টের সৃষ্টি হয়েছে বিশ হাজার কোটি বছর পূর্বে মহাবিশ্বে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল যার নাম হল বিগ ব্যাং ক্লাস নাইনে পড়ায় ছাত্রদের সেই বিস্ফোরণের ফলে মহাবিশ্ব টুকরা টুকরা হয়ে যায় পৃথিবী তার অন্যতম একটা টুকরা এই টুকরায় আমরা বসবাস করছি কতটা পাগলের পাগল একবার দেখেন একটা গ্লাস ভেঙে দেন তো দেখি টুকরা নিশ্চয় দরদৃষ্ট হবে ওই টুকরা দেখে আর একটা গ্লাস হবে ওই টুকরাতে কোনো প্রাণের জন্ম হবে একটা প্রেসে আগুন ধরে গেছে পুরি সাফ হয়ে গেছে যদি কেউ বলে ওই প্রেস থেকে এখন অ্যাক্সিডেন্টের পরে অভিধান বের হচ্ছে বড় বড় তসরুল কোরআন বের হচ্ছে কেউ বিশ্বাস করবে টুকরা হতে পারে ঠিকই আছে এটা আপনাদের আবিষ্কার নয় সুরা আম্বিয়া পড়ুন একটি সাহেদ দেখুন আল্লাহ পাক বহু আগেই মরু আরবের একজন নিরক্ষর নবীর মুখ দিয়ে আল্লাহ পাক বলিয়ে দিয়েছেন আসমান জমিন সবাই কানাতা রাতান মিলিত শিল ফাতাকনা হুমা অতপর আমরা দুটিকে পৃথক করে দিলাম এটা তোমাদের আবিষ্কার তো মাত্র উনিশশো সাতাশ সালে আর আমার রসুলের এই বক্তব্য করার মধ্যে চোদ্দশো বছর আগে অর্থাৎ বিজ্ঞানী তোমরা নো মহাবিজ্ঞানী আমার আল্লাহ সে বহু পূর্বেই আমার রসুল মধ্যে বলে দিয়েছে কোরআন পড়ে দেখো কোরআনের প্রতিটি আয়াতে বিজ্ঞান নিহিত আছে এখন তো বিগ ব্যাং বিগ ব্যাং করতেছ এই জন্য লিখলাম বাদ দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে যদি একটা বাস ভেঙে সেখানে জীবন তৈরি না হয় অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে এই পৃথিবী পঁচিশ হাজার মাইল ব্যাস ছয় হাজার ছয়শো বিলিয়ন টন ওজনের এই পৃথিবীতে কি করে জীবনের উন্মেষ ঘটল ভেঙে গেল তো টুকরে থাকলো আমরা তো মানুষ আমরা জীবন নই ভাঙা জায়গায় কি জীবন হয় কি করে হয় জীবন থেকে জীবন হতে পারে যার বাপ থেকে বাচ্চা হয় মাছ থেকে মাছের বাচ্চা হয় পোনা হয় কিন্তু মরা মাটি থেকে কি করে জন্ম হল মানুষের এই জব তোমাদের দিতে হয় যারা অ্যাক্সিডেন্টওয়ালারা নাস্তিক্যবাদী পণ্ডিতেরা এই জব তাদের কাছে নাই সূর্য থাকে এখান থেকে কত দূরে পৃথিবী এত দূরে সূর্য বিস্ফোরণ ঘটেছে এখন দেখা যায় ওরকম সূর্য বহুত আছে সূর্যের যে পৃষ্ঠের যে তাপ তার দুইশো কোটি ভাগের এক ভাগ উত্তাপ পৃথিবীতে আসে তারই চোটের আশ্রয় তো আমরা থাকতে পারি না গরমকালে দুইশো কোটি ভাগের এক ভাগ যদি পৃথিবী সূর্য থেকে এত লক্ষ মাইল দূরে না থাকত তাহলে এটা একেবারে জড়িয়ে পুড়িয়ে সারখার হয়ে যেত যদি এসছে আর একটা পিছিয়ে যেত বরফ হয়ে যেত সুনির্দিষ্ট জায়গাতে এই পৃথিবীকে কে ঝুলিয়ে রেখেছে মহাশূন্যে ঝুলন্ত পৃথিবীকে কে ধরে রেখেছে বলতে হবে তোমাকে লক্ষ কোটি গ্যালন পর গ্যালন পানি আসমানের উপরে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন ঠিক বর্ষাকালে আল্লাহ পাক বৃষ্টির আগে পাঠিয়ে দেন যাও ঝিনে দেয় পানি বর্ষণ করো যাও রাস্তায় পানি বর্ষণ করো যাও অমুক জায়গায় চলে যাও এই মেঘ মালা ঘুরছে যাচ্ছে মিকিয়া মিকাইল ফ্রেস্তার দায়িত্বটা রয়েছে এখন আর বৃষ্টি আছে কে বৃষ্টি বন্ধ করলো তাহলে সব জায়গায় কোনো উত্তর দিতে পারছ না কিন্তু জিত তোমরা ছাড়বে না যে আল্লাহ বলে কিছুই নাই আমরা বলি আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কাজেই ফিরে যেতে হবে এই মাঝখানে আমাকে এমন কাজ করতে হবে যে কাজ করলে আমরা জান্নাত পাব আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ কি চায় বলুন আমরা জান্নাত চাই কেন চাই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমরা জান্নাত চাই আমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য জান্নাত চাই কিভাবে চাই 
রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা মোতাবেক আমরা চলতে চাই চললেই আমরা জান্নাত চাই কামনা করতে পারি উত্তর শেষ আমরা যে দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছি সারা দেশে কেন আমরা জান্নাত চাই বলে দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছি কেউ জাহান্নাম চাবেন এমন কোন লোক এখানে আছেন সারা বাংলাদেশ যদি আমি ইলেকশন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলবো আপনি একটা ইলেকশন করেন বেহে বাংলাদেশের মানুষ তোর কয়জন জান্নাত চাও কয়জন জাহান্নাম চাও ভোটের বাক্স দেন তো দেখি জাহান্নার বাক্সে ভোটে একটা ভোট পড়ে কি একটা ভোটও জাহান্নার বাক্সে যাবে না ইনশাল্লাহ আশা করি আমরা জান্নাত চাই বলেই পাগলের মতো আপনাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছি জান্নাত চাই বলেই কলম দিয়ে লিখি জান্নাত চাই বলেই আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে আসি আমাদের জবানে আটকাবেন না প্রশাসনকে অনুরোধ করব আপনারাও স্বাধীন দেশের নাগরিক আমরাও স্বাধীন দেশের মানুষ আমরা আসি বলি আপনারা আছেন এই সৎকর্মশীল মানুষগুলোকে বাধা দিবেন না বাধা দেন গানের দলে বাধা দেন ওই মৎখরদের মধ্যশালে বাধা দেন ঢাকার ক্যাসিনো জোয়ার আখড়াগুলো বাধা দেন আলমদের ইসলামী সম্মানে বাধা দিবেন না ইসলামী সম্মানে যত বেশি হবে তত সরকারের কল্যাণ হবে আমরা সরকারের অনুগত কোশ্চিন কালেও সরকারের বিদ্রোহ করার হুকুম আমার রসুল আমাকে দেন নাই হাদিসে রয়েছে পরিষ্কারভাবে ঋতু হাক্কাহম সালুল্লাহ হাক্কাকুম সরকারের হক সরকারকে দাও তোমার হক আল্লাহর কাছে চাও এই যে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ কোশ্চিন কালো কোনো সরকারের বিরুদ্ধে কখনো বিদ্রোহ করে নাই বিগত সরকারও বলতে পারবেন না বর্তমান সরকারও বলতে পারবেন না তাহলে এত শর্ত সারায়ত কেন আমাদেরকে আপনারা জেলে ঢুকিয়েছিলেন আহলে চন্দ বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘের একটা ছেলে কোনোদিন হরতাল করেছিল মিছিল করেছিল মানব বন্ধন করেছিল কিছুই করে নাই আমরা সেরেফ এবং সেরেফ আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর কাছে রাতের অন্ধকারে চোখের পানি ফেলে কেঁদেছিলাম আল্লাহ সে ভালো করে জানো আমরা নির্দোষ আমরা জাস্টে কষ্ট পাচ্ছি নিঃসন্দেহে তোমার অনুমতি আসে বলেই এটা হচ্ছে তুমি আমাদের থেকে বিপদ উঠিয়ে নাও আল্লাহ পাক বিপদ উঠিয়ে নেয়নি আবার বললো আলহামদুলিল্লাহ সাড়ে তিন বছর আমার কণ্ঠ স্তব্ধ করেছেন আপনারা যদি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কণ্ঠ স্তব্ধ করেন ইনশাল্লাহ কারাগারে গিয়েও কলম চলবে কলম পান নেই তফসিল পান নাই পঁচিশ জন নবীর জীবনী পান নাই এগুলো কোথায় বসে লেখা কথা বলছেন না কেন সবই সাতটা কারাগারে বসে লেখা একটা কারাগারে না এজন্য গর্ব করা উচিত ওই কারাগারটাও ছিল আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ যদি বিশ্রাম না পেতাম সময় না পেতাম তাহলে লিখতে পারতাম না এখন সময় কি অত পাচ্ছি ফোনের পরে ফোন স্যার এই সমস্যা স্যার ওই সমস্যা সমস্যা শেষ নাই সব স্যারকে জব দিতে হয় আবার ঝিনাইদার দৌড়াতে হয় এই রাতে আবার সাতিয়া দৌড়াইতে হবে ঘুমটুম রাস্তা চলে গেল সব কথা বুঝতে পারছেন এক ঘন্টা বক্তৃতা করার জন্য পুরো দিন তো গেল আবার কালকের দিন যাবে বেড়ে যে এক সপ্তাহ সফরে যাব তার প্রতি ঢাকা পরে কিন্তু কুমিল্লা আবার ব্যাক করব এই তো লাইফ যদি আমি আজকে ঝিনাই দেওয়া কারাগারে থাকতাম তাহলে আমাকে বাইরে যাওয়া লাগতো অত ওটা হলে মাদ্রাসা ইউসুফিয়া নবী ইউসুফ আলাহ ইসলাম মাদ্রাসা ছিলেন না কারাগারে ছিলেন না এটার জন্য আমরা ওটা বলি মাদ্রাসা ইউসুফিয়া যে নবীকে যদি কারাগারে যেতে হয় তা আমাদের যাওয়াটা তার ওই শূন্যতা আদায় করা হইল তবে এটা নিশ্চিত আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কোনো নেতা কর্মী কোশ্চেন কাল দেশের বা সরকারের ক্ষতি হোক এমন কোনো কাজ ঈশ্বর লাগে করবে না বরং আমরাই বলবো নিজের প্রাণের দাবিতে প্রতিবেশীদের হক আদায় করো হে প্রতিবেশী রাষ্ট্র আজকে মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে বাইরের লোকেরা আমাদের দেশে ক্ষতি হবে না তাতে এইগুলো আমরা চাই না আমরা আমাদের মাননীয় সরকারকে বলবো দয়া করে দেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করুন এ দেশের আকিদা আমলকে ঠিক করুন স্কুল কলেজের সিলেবাস থেকে ইসলামী আকিদার বিরোধী সব বাতিল করে দেন তাহলে সুন্দর সন্তান তৈরি হবে সুন্দর মানুষের দেশ হবে সুন্দর নাগরিক তৈরি হবে আর নইলে এই সমস্ত 
বানরে ফরজান দিয়ে আপনারা কষ্টগুলো দেশে উন্নতি করতে পারবেন না আল্লাহ বলছেন কি করতে হবে দুনিয়াতে আমাদের কিছু কাজ তো করতে হবে আল্লাহ কাজ দেয়নি খালি আমাদের জন্ম দিয়েছে নাকি আল্লাহর হুকুম শুনেন হে মানুষ তোমরা অনুসরণ করো যা নাজিল করা হয়েছে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আর সেই নাজিল করা বিধানের বাইরে অন্য কোন বন্ধুর আনুগত্য করো না আউলিয়া মানে কি বন্ধু অভিভাবক নেতা এরাই হল আউলিয়া কালিলাম্মা তাজা কারণ কিন্তু অতি কমই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করে থাকো তাহলে আমরা যদি কাজ পেয়ে গেলাম আমরা এখন দুনিয়াতে এসে আল্লাহ আমাদের কাজ দিলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে আল্লাহ আমাদের মরণদাতাকে আল্লাহ এখন দুনিয়াতে রুজিদাতাকে আল্লাহ এখন আমাদের কাজটা কি কাজ হলে এই তোমরা অনুসরণ করো যা তোমাদের কাছে নাজিল করেছেন তোমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রতিপালককে ওলা তাত্তাবেন দোন হি আউলিয়া আর আল্লাহকে ছেড়ে আল্লাহর বিধান ছেড়ে অন্য কোন আউলিয়ার অনুসরণ করো না আউলিয়া মানে খালি পীর পীর দরবেশ না আউলিয়া বলতে কি হাদিস দিয়ে আপনাকে বলছে একটু পরে কিন্তু কালিলাম মা তাজা কারণ মুশকিল হয়েছে এই তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো এবার আসেন আউলিয়া কাকে বলে হাতম তাই নাম শুনছেন না আপনার হাতম তাই বিশ্ববিখ্যাত ধনী হাতম তাই তাই না হাতম তার ছেলে আদি বিন হাতেম খ্রিস্টানদের বড় নেতা এবং বড় পীর দরবেশ তিনি গিয়েছেন মদিনায় ইসলাম কবুল করার জন্য তখন আল্লাহর রসুল সুরা তবা একত্রিশ আয়াত পাঠ করছিলেন ইত্যাখাজু আহাবা রহম আর রহবান রহম আর বাবা মেন্দুনিল্লা অল মাসি হাবনা মরিয়ম ইহুদিন আসাররা তাদের পীর দরবেশদেরকে আল্লাহকে ছেড়ে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে তখন উনি পাশ থেকে বলছেন হে আল্লাহ রসুল লাসনা না বোধহুম আমরা তো আমাদের পীর দরবেশদেরকে এ বাদাত করি না তখন আল্লাহ রসুল প্রশ্ন করলেন পাল্টা আইলা সাই হেল্লু না মা হাররম আল্লাহ হফা তো হেল্লু না হু ও ইউ হরমু না মা আহাল্লাহ হফা তো হরমু না হু তোমাদের এই সমস্ত নেতার অভিভাবকরা ধর্ম নেতা হোক আর সমাজ নেতা হোক এরা যে সমস্ত বিষয় হালাল করে অথচ আল্লাহ পাক সেগুলিকে হারাম করেছেন তোমরা কি সেগুলো হালাল করো না হ্যাঁ তা করি আল্লাহ যেটাকে হালাল করেছেন তোমাদের নেতারা সেটাকে হারাম করে তোমরা কর্মীরা কি সেটাকে হারাম করো না তাহলে হ্যাঁ তা তো করি তো আল্লাহ রসুলকে জবাব দিচ্ছেন পাতিলকা এবাদাত হুম এটাই তো তাদের এবাদাত করা হলো কি কথা বুঝতে পারছেন তো ভাই বোঝার চেষ্টা করবে কোরআন নাদির সামনে পড়ে আছে হাবেশ্বরে মুখস্থ করে প্রতি হরবে দশটা নেকি পায় খালাস কিন্তু কোরআনের হুকুম ইন নামল খামরু ওয়াল মাইসরু ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলামু রিজমিন আমল শেতন মনে রেখো মদ জুয়া ভাগ্য তীর বেদি এসবগুলো হলো অপবিত্র নাপাক বস্তু যা শয়তানের আমল আল্লাহর কথা না আমরা এগুলো মানি আমরা বলতে আমাদের যারা নেতা তারা এগুলো মানে আমাদের অভিভাবকরা আমাদের নেতারা এগুলিকে হালাল করে দিয়েছে সব জায়গায় চলছে সব আল্লাহ বলছে আহাল্লাহর রিবা আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন সুদকে হারাম করেছেন সুদ নেই বাংলাদেশে কারা চালু করেছে আমরা আল্লাহ বলছেন অমা আনতা বে মুসম ইন মানফিল কবুর যে কবরে যায় তাকে তুমি শুনাইতে পারো না আমরা কবরে যে শ্রদ্ধা করছি না কবরের কাছে কি চাচ্ছি না দে বাবা খাজা দে দিলা দে দাও আরো নুন কাছে দেওয়াই দাও মানে বর্তমান সে গল্প করতেন আজমিরে খাজে বাবুর দরকারে লোক তো সবসময় যায় বুঝতে পারছেন তো তো সেখানে এক মাওলানা সাহেব গিয়েছে গিয়ে একজন দেখলো যে কবরে ওই ওখান থেকে নিয়ে ধুলা গায়ে মাখতেছে আর গাছ খাজা খাজা করে পাগল হয়ে যাচ্ছে তো মাওলানা সাহেব রাগ হয়ে যায় বেটা 
কি করছ তুই এখন ভাগ এক থাপ্পড় দিয়ে সরাই দিয়েছে ও কিছু যে কানতেছে তো থাপ্পড় খাইছে এ মানুষের অন্তরটা দয়া লেগেছে এ এদিকে এনে দুটো টাকা নিয়ে বাড়ি চলে যায় তো আ মেরা খাজা কি ক্যা কর্ম হে কো খোদ দি দেতা হ্যাঁ লোক সে দেলা ভি দিতে হ্যাঁ আমার খাজার কি দয়া সে নিজেও দেয় অন্যের পকট থেকে আমাকেও দিয়েও দেয় ও বুঝল ওর মতো আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা হয়েছে তাই বিশ্বের কবর নিয়ে সমানে ব্যবসা করে যাচ্ছে আল্লাহ বলছে কবরে গেলে সে শুনতে পায় না এরা বলছে শুনতে পায় মানে কি দুনিয়া যা পাইতে তার চেয়ে বেশি পায় দুনিয়া থাকতে পেটের অসুখ ভালো করতে পারত না ডাক্তার কাছে যাওয়া লাগতে হাসপাতাল যাওয়া লাগত আর ওখানে গিয়ে সারা দেশের লোকের সব মুশকিল আসান করে দিচ্ছে রোগ পিঠে ভালো করে দিচ্ছে কত যে কী হচ্ছে জীবন্ত যারা নেতা হারামকে হালাল করে দিচ্ছে ধর্ম নেতা যারা তার হারামকে হালাল করে দিচ্ছে তাহলে এটা ইবাদত করা হলে না কিন্তু এদিকে মার্শাল্লাহ আমরা সমানে সালাত পড়ছি সিয়াম আদায় করছি সবই করছি এটা হলো পার্থক্য বুঝতে হবে ভালো করে এবারে আপনাকে প্রশ্ন করছি আপনার আনুগত্য কোথায় আল্লাহর কাছে না বান্দার কাছে জবাব দেন আপনার প্রতিটি কথা কিন্তু আল্লাহর কাছে রেকর্ড হচ্ছে আমাদের আনুগত্য আল্লাহর কাছে না বান্দার কাছে ঠিক তো আনুগত্য যেখানে হয় বিধান তার মানতে হবে না যারা ধান কাটতে গেছিলেন আজকে মাঠে গেছিলেন একজনে কামলে হইতে গেছিলেন টাকাটা পেয়েছেন তিনশো টাকা বা পাঁচশো টাকা পেয়েছেন আপনি যদি ওখান থেকে যদি কিছু ধান লুকিয়ে ফেলেন চুরি করে এটাকে অন্যায় করবেন না ঠিক অমনি করে আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন একটা কাজ দিয়ে এই কাজটা পুরো কোরআনটা হলো কাজ পুরো কোরআনে আপনাকে বলে দেওয়া হয়েছে কী করতে হবে না করতে হবে আমরা সুরে ফাঁতে কী পড়ি এহিদিন সরতল মুস্তাকিম প্রতিদিন পড়ি না হেল্লা তুমি আমাদেরকে সরল পথ দেখাও সে সরল পথ তো কোথায় পুরো কোরআনটাই তো সরল পথ পুরো হাদিসটাই তো সরল পথ কোরআন হাদিস মেনে আমাকে চলতে হবে ব্যাস এত কোনো সমস্যা নেই এই কোরআন হাদিস মানলে আপনি দুনিয়াতে সুন্দর মানুষে পরিণত হবেন আপনার জন্য সরকারে কোনো মাথায় ব্যথা থাকবে না কারণ আপনি চুরি করবেন না আপনি ঘুষ খাবেন না আপনি সুদ খাবেন না আপনি ব্যবসা ফাঁকি দেবেন না আসেন ওগুলো যদি কোনো সৎ মানুষ এগুলো করে আল্লাহ রসুল বহু হাদিস রয়েছে এখন তো বলার সময় খুব কম একটা খালি হাদিস শুনেই দিই আপনাকে মুসলিম সাহেবের হাদিস একদিন জনৈক ব্যক্তি মাঠে গিয়েছেন হঠাৎ গায়েবি আওয়াজ শুনলেন ওই অমুকের জমিনে বর্ষণ কর মেঘ আসতেছে আর ওই লোকটা দৌড়াচ্ছে যে মেঘটা কোথায় যে বর্ষণ করে আমি দেখব তারপরে গিয়ে এক জায়গায় যে মেঘটা থেমে গেল সমানে বৃষ্টি হচ্ছে আর ওই জমির যিনি মালিক কোদাল দিয়ে পানি টেনে টেনে দেখিয়ে দিচ্ছেন যেন সর পুরো এতে যেন পানিটা চলে যায় ওই লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখল বৃষ্টি শেষ বৃষ্টি অর্থাৎ মেঘ চলে গেল তো ওই লোকটা আস্তে আস্তে এসে বলছে ভাই একটু কথা আপনার সঙ্গে কি কথা তো বলছে ভাই আপনি কি নেকির কাজ করেন একটু বলবেন কি কেন কি নেকির কাজ করব না নিঃসন্দেহে আপনি কোনো নেকির কাজ করেন আর নইলে কি হয়েছে তো বলে আমি শুনলাম গায়েবি আওয়াজ ওই অমুকের খেতে বর্ষণ করো আমি সে একবারে আধা মাইল দূর থেকে দৌড়ে দৌড়ে আসতেছি ঠিক এখানে এসেই বৃষ্টি হলো পাশে এত মাটি আছে কোথাও বৃষ্টি হলো না তো আপনি নিশ্চয়ই করে নেকির কাজ করেন উনি বলেন বাবা আমি মিসকিনকে ফাঁকি দেই না আঙ্গুর যেদিন ভাঙে হাটে ঢেঁড়া দেই বলি বাবা কালকে আমি আঙ্গুর ভাঙব ওয়ান থার্ড মিসকিনদের পাও না ওয়ান থার্ড আমার সন্তানদের পাও না ওয়ান থার্ড আমি আগামী বছরের বীজ হিসেবে রেখে দেই তোমরা তোমাদেরটা নিয়ে যেও ওদেরকে না দিয়ে আমি বাড়ি নিয়ে যাই না আমি এটুকুই করি এই জন্য আল্লাহ ভাগ আপনাকে এই রহমত করেছেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ ওই আল্লাহ কি মরে গেছে নাকি আপনি ধানের ওষুধ দেন ধান তো কেটেছেন আজকে আপনারা ধানের ওষুধ দেন না দিলে দেবেন বলে আজকে ওয়াদা করেন আমাদের কাছে ধানের ওষুধ দেবেন টেন পারসেন্ট অথবা টোয়েন্টি পারসেন্ট আপনাকে ধান ঔষধ দিতে হবে অসর বিহীন ধানে আল্লাহ কখনোই বরকত দিবেন না আপনি ব্যবসা করছেন ব্যবসায় জাকাত দেন হিসাব করে অধিকাংশ ব্যবসায়ী হিসাব করে জাকাত দেয় না 
কোটি কোটি টাকার মালিক তারা ও হিসাবই জানে না তার কোটি টাকার মালিক সে ব্যবসায়ীদের জন্য সুবিধা করা আছে যদি কেউ ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে তারা জাকাত দিতে হয় না তো অধিকাংশ ব্যবসায়ী ব্যাংকে ঋণ দিয়ে রাখে ও ঋণটা কিন্তু শোক যাতে ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া যায় কোনো গরিবে ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয় না গরিবে জাকাত ফাঁকি দেয় না আল্লাহকে ফাঁকি দেবেন না ভাই জাকাত ঠিক মতো দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওষুধ ঠিক মতো দিবেন এই একটা হাদিস শুনল তো আর একটা শোনেন এর সঙ্গে এটা বোখার শুরু হাদিস বলি দুইজন বন্ধু মানুষের ঋণ তো হতেই হবে তাই না বিবাদ পরে মানুষ ঋণ করবে না তো একজন ভাইয়ের কাছ থেকে একশো দিনের ঋণ করেছে বলেছে ভাই অমুক দিন আপনি জাহাজের ঘাটে আসবেন আমি অমুক দিন এই ঋণটা আপনার ঘাটে যেয়ে পরিশোধ করে দিয়ে আসবো ঠিক সেই দিন ওই ব্যক্তি যিনি পানেওয়ালা তিনি জাহাজ ঘাটে এসে বসে আছেন কোনো জাহাজও নাই ঋণের কোনো খবরই নাই তখন উনি মন খারাপ করে চলে যাচ্ছেন লোকটা আমাকে ওয়াদা করলো ঋণটা ফেরত পেলাম না এমন সময় দেখা গেল যে একটা ছোট কাঠ ভেসে আসতেছে সাগরের উপর দিয়ে কাঠটা ভাসতে ভাসছে ওই কিনারে এসছে তো লোকটা ভাবলো কিছুই তো পেলাম না তো কাঠটা নিয়ে যাই যে অন্তত জ্বালানি হবে অন্তত পক্ষে কাঠটা উঠেছে উঠে বাড়ি নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে কাঠটা দুই ভাগ করেছে খুলে ফেলেছে আর কি দেখা যায় ঠিকই সেই একশো দিনা বলুন আলহামদুলিল্লাহ নেই আল্লাহ কেমন করে হলো অনেকদিন পরে সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা বলে বন্ধু তুমি ঠিক যথাসময় টাকাটা আমাকে পরিশোধ করেছো কিন্তু টাকা দেওয়ার জন্য তোমাকে তাই পেলাম না টাকা আসলে কেমন করে তার বন্ধু বলছে ভাই আমিও জাহাজের ঘাটে গিয়ে দেখি জাহাজ নাই অনেক সময় ট্রেন ফেল করি না আমরা ওরকম জাহাজও আসেনি কোনো কারণ হতো আসেনি আমি দেখলাম যে আজকে যদি আমি এটা না দেই তাহলে আমার বন্ধু তো সময় মতো টাকাটা পাবে না ওয়াদা খেলাপ হয়ে যাবে তখন আমি আল্লাহকে সাক্ষে রেখে বলি আল্লাহ তুমি সমস্ত ক্ষমতার মালিক আমি তোমার বান্দা ওটাও একটা বান্দা সে আমাকে করেছে হাসানা দিয়েছে নেকির আশায় আমি তাকে পরিশোধ করতে চাই আমার কোনো বাহন নাই আমি তোমাকে দিলাম তুমি তাকে পৌঁছে দাও আলহামদুল্লাহ আল্লাহ ঠিকই তাকে পৌঁছে দিয়েছেন আজকে কি আল্লাহ দিতে পারে না আল্লাহ আপনার অন্তর খবর রাখে যদি আপনি সঠিক অন্তরের নেকির কাজ করে যান ইনশাল্লাহ ইহু কালে আপনি সম্মানিত পরে করলে আপনি সম্মানিত হবে বোখার শরীফের হাদিস মিথ্যা নয় এটা কোনো গল্প নয় এই হাদিসের কথা আপনাদের বলে গেলাম মেনে চলার চেষ্টা করবেন এবার আমার রসুল আমাদেরকে বলে দিচ্ছেন দেখো লা এজাল ও কাদমা ইবনু আদম হাতে ইউসালান খামস আদম সন্তানের দুইটা পা কেয়ামতের মাঠে বাড়াতে পারবে না যতক্ষণ তাকে আল্লাহর সামনে পাঁচটি বিষয়ে জবাবদিহি না করা হবে ওয়ান উমর হি ফিমা আফনাহ ওয়ান শবাব হি ফিমা আবলাহ ওয়ান মাল হি মিনান ফিমা ফাকাহ ওয়ান ইলমিহি মাজা আমেলা পাঁচটা পোস্ট মুক্ত রাখেন এক আদম সন্তান মানে কি শুধু মুসলমান নাকি শুধু আহলাদিস না মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক আদমের সন্তান যারা আছে পৃথিবীতে মনে রাখবেন আমরা সবাই কিন্তু নেককার ইমানদার মানুষের সন্তান নুহের কিস্তিতে যারা উদ্ধার পেয়েছিল তারা কি ইমানদার ছিলেন না তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন পুরুষ চল্লিশ জন নারী সেই চল্লিশ জন পুরুষের বংশ সারা পৃথিবীতে আজকে ছশ কোটি মানুষ বলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন নিজেরা কেউ হয়ে গেছি হিন্দু কেউ বৌদ্ধ কেউ খ্রিস্টান কত কি হয়ে গেছি আসলে আমরা সবারই বাপ কিন্তু আদম আমাদের সবারই রক্তের দিক দিয়ে আমরা সবাই আপন ভাই ভাই না আমাদের বাবা ছিল আদম নবী আমাদের আরেক দ্বিতীয় বাবা ছিলেন নূহ নবী এবং নৌয়ের কুস্তিতে যারা উদ্ধার পেয়েছিলেন তারাও ছিলেন ইমানদার মানুষ আমরা চাইব হে অমুসলিম সম্প্রদায় তোমরা মুসলিম হয়ে যাও ইমানদার হয়ে যাও নইলে কেমতের মতে বাঁচার অধিকার তোমাদের নাই আমার রসুল মিথ্যা বলেন না তিনি পরিষ্কার বলে গিয়েছেন পৃথিবীর কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করল এবং আমার আগমনের সংবাদ শুনল অথচ সে ইসলামের উপর ইমান আনে নাই সে অবশ্যই জাহান্নামবাসী হবে আমার প্রাণের কসম নিশ্চাত পড়ুন দশ নম্বর হাদিস দেখুন মোস্তফা সরি পড়ুন একশো তিপ্পন্ন নম্বর হাদিস দেখুন অতএব বিশ্ব মানবতার কাছে আমাদের দাওয়াত আসুন 
সকলে ইসলাম কবুল করে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আর সকল মুসলমান প্রতি আমাদের দাওয়াত আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের আলোকে জীবন গড়ি কোরআন এবং সৈয়াদিস হচ্ছে আল্লাহর ওহি এর বাইরে সব কিছু মানুষের বানোয়াট মানুষের সব কথা মানতে মানে প্রস্তুত যদি কোরআন এবং সৈয়াদিসের অনুকূলই হয় যদি বিপরীত হয় কোনো মুসলমান মানতে পারে না কারণ তাকে জান্নাতে যেতে হবে আবার বলি মুসলমান দুনিয়ার সকল মানুষের সকল জ্ঞানী মানুষের সকল পীর আউলিয়ার সকল ইমামের সকল মুফতি সকল নেতাদের সবার বক্তব্য শুনতে প্রস্তুত যদি সেটা পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের অনুকূলই হয় যদি বিপরীত হয় তাহলে আমি মানতে পারছি না এই জন্য যে আমি জান্নাত হারাতে রাজি নই আমি দুনিয়া বিক্রি করে আখরাত আখরাত বিক্রি করে দুনিয়া কামাই করতে রাজি নই আপনারা রাজি আছেন নাকি সাবধান আখেরা দেয় আগে না দুনিয়া আগে এটা তো আমরা বলছি কিন্তু আমরা মানতে পারছি না মানতে হবে নইলে দুনিয়া হারাবেন আখেরা তো হারাবেন পাঁচটা প্রশ্ন কি প্রথম ওয়ান ওমরেহি ফিম আপনা হো বলো তোমার জীবন কোন পথে শেষ করেছ এ প্রশ্ন আপনাকে করা হবে আমাকেও করা হবে দুই নম্বর ওয়ান সবাবি ফিম আবলা হো তোমার যৌবন কোন কাজে বুড়া করেছ হে যুবক যারা আমার সামনে আছো যে দল যে মত যে ভাষার মানুষ তুমি হও প্রত্যেক যুবকের দেহে যে রক্ত আছে বলো ওই পূর্তি ফুটার রক্ত আল্লাহর পবিত্র আমানত এসো তা ব্যয় করি আল্লাহ প্রত ওহির বিধানের প্রতিষ্ঠার পক্ষে আল্লাহর বিধান মানার পক্ষে তাহলেই ওই রক্তের সঠিক মূল্যায়ন হবে প্রশ্ন করা হবে হে যুবক বলো কোন কাজে তুমি তোমার যৌবন কালকে ব্যয় করেছ আজকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের তরুণ যুবকরা কিভাবে নিহত হচ্ছে দেখছেন না আজকে মাদ্রাসার মেয়ের পর্যন্ত নিরাপত্তা নাই সারা পৃথিবী কাঁপানো ঘটনা বাংলাদেশে ঘটে যাচ্ছে শুধু ইমান নাই বললে মেয়েদের পর্দা ফরজ নেকাব ফরজ এটা মানুষের তৈরি বিধান নয় এটা আল্লাহ তৈরি বিধান সুরা নূর তিরিশ এবং একত্রিশ হাত পরে দেখুন পুরুষকে পর্দা করতে হবে মহিলার দিক থেকে মহিলারা পর্দা করবে বিধান দেওয়া আছে সব আমার রসুল বলছেন শ্বেতন একটা মহিলা হচ্ছে গোপন বস্তু যখন সে বাহিরে বের হয় শয়তান তার পিছে ধায় মহিলাকে রাস্তায় বের করে ক্ষমতায়নের নাম করে পুরুষের সমান করার চেষ্টা করবেন না আল্লাহ পাক তাদেরকে ওইভাবেই সৃষ্টি করেছেন কোন মহিলা উলঙ্গ হয়ে চলতে কোশ্চিন কালেও সে চায় না দেখেন সে বিব্রত বোধ করবেই পুরুষের সামনে এমনকি বৃদ্ধা মহিলারা পর্যন্ত একটা পুরুষের সামনে স্বাভাবিক বোধ করে না সে উঠে গিয়ে মহিলা সিটি বসে পুরুষের পাশে বসতে চায় না তাই না এটা পুরো এটা হলে স্বভাব এই স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করে কেউ লাভবান হবেন না ক্ষতিগ্রস্ত হবেন মহিলাদের পর্দা রক্ষা করুন পর্দাকে রক্ষা করে তাদের উন্নতির ব্যবস্থা করুন মহিলারা ঘরের দায়িত্বশীল পুরুষেরা বাহিরের দায়িত্বশীল মহিলা একই সঙ্গে ঘরের দায়িত্ব পালন করবে বাহিরের দায়িত্ব পালন করবে ডবল দায়িত্ব কেন পালন করবে একটা পুরুষ আট ঘন্টা কাজ করে শেষ একটা মহিলা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার সময় নাই সন্তান পালন করে নাতিপুতি পালন করে রান্না বান্না করে সে কখন করবে এর মধ্যে আপনি তাকে লাগাইছে যাও মাস্টারি করো ডাক্তারি করো ইঞ্জিনিয়ারিং করো টাকা কামাই করো কেন তো তুমি কি জন্য আসবে বেটা পুরুষ লোক অথব্য পুরুষ আল্লাহ পাক যেভাবে বন্টন করে দিয়েছেন কর্ম বন্টন সেভাবে করুন নারীকে পর্দায় রেখে তার উন্নতির ব্যবস্থা করুন পর্দার বাহিরে নিয়ে উন্নতির ব্যবস্থা করবেন না এটা আল্লাহর বিধান অমান্য করলে আল্লাহর বান্দারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহর বিধান রসুলের বিধান সব মৌজুদ আমাদের সামনে আছে হে যুব সাবধান প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইংরেজ ঐতিহাসিক তিনি এইখানে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছেন তিনি বলছেন একটা ঘটনা তুলেছেন তার বইয়ের মধ্যে যে একটা কাফেলা মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলছে 
হঠাৎ একটা মেয়ে কাফলার পিছনে পড়ে গেছে তখন সে মরুভূমির মধ্যে এক একা বসে আছে কাফলা চলে গেছে রাত্রে অন্ধ কোথায় পাবে ঠিক সেই সময় কাটাকট 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 শব্দ শুনছে সর্বনাশ কি শব্দ দেখা গেল একজন যুবক ঘোড়া সোয়ার এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল যুবকটি ঘোড়াতে নামলো বলে কে তো মেয়েটা বলছে কণ্ঠ শুনে বুঝে গেল মহিলা তো যুবক বলছে মহিলা ভাবছে এই বুঝে আমার ইজ্জত চলে যাবে কিন্তু না যুবকটা বলছে আপনি যেই হন আমি একজন মুসলিম যুবক যে কোনো পরনারী আমার কাছে মায়ের মতো শ্রদ্ধেও আপনি কোন বিবাদে পড়েছেন আমাকে বলুন আমি আপনাকে সাহায্য করব তো মহিলাটি বলল আমার কাফেলা চলে গেছে দূরে আমি খুঁজে পাচ্ছি না মরুভূমির মধ্যে কোথায় যাব তাদের কাফেলার নেতার নাম কি আরব দেশের কবিলা বা গোত্রের নাম কিন্তু সব পরে জানত গোত্রের নাম বলল তখন ওই ছেলেটি বললে আপনি আমার ঘোড়ার উপরে ওঠেন আমি লাগাম ধরে হেঁটে যাচ্ছি আমি ওই গোত্র চিনি ওই গোত্রের কাছে গিয়ে বলে এবার আপনি নামুন ওই আপনার গোত্র দেখা যাচ্ছে মেয়েটি নেমে গেল এইখানে গিয়ে ইংরেজ লেখক বলছেন আমি ভেবে পাই না যে আরবের জাহেলি আরবের লোকেরা যুবকরা একসময় নারী ধর্ষণ করত সেই যুবকরা কি শিখল মোহাম্মদের কাছে সেটা নারী রক্ষক হয়ে গেল কি সেটা শিক্ষা কোরআন হাদিস না আমাদের যুবকরা যদি বুঝে যে আমি কোশ্চিন কাল নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নারীর প্রতি তাকাতেও পারব না আমার আল্লাহ আমার চোখের জেনা হিসাব করবেন কানের জেনার হিসাব করবেন হৃদয়ের জেনার হিসাব করবেন অতএব আমি সেটা করব না ইনশাল্লাহ দেশে সরকারের কোনো কষ্ট করা লাগবে না এই যুবকরাই আমাদের নারী জাতির রক্ষক হবে ভক্ষক হবে না তাই বলছি যুবকদের প্রশ্নোত্তর হয়ে গেল এরপর আসবে ওয়ান মালিহি তোমার অর্থ আয় ব্যয় মেন আয় না একটা সাবো কোন পথে তুমি আয় করেছিলে কোন পথে তুমি ব্যয় করেছিলে বলো এ প্রশ্ন কিন্তু আমাদের সবাইকেই করা হবে আয় এবং ব্যয় যদি হালাল না হয় তাহলে আপনি বা আমি উভয় পরকালে ধরা পড়ে যাব সব শেষে আলমদের প্রশ্ন তুমি যা শিখেছিলে এলম শিখেছিলে সেই অনুযায়ী আমল করেছিলে কি না হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি এলম শেখে বোকাদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য অন্য আলমের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সে জান্নাত পরিমাণ জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না আমরা পরস্পর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার মনোভাব ত্যাগ করব আমাদের দায়িত্ব হবে জনগণকে আখেরাতমুখী করা যদি আখেরাতমুখী হয়ে যায় জনগণ ইনশাল্লাহ দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুন্দর হবে আহলা দেশ আন্দোলনের সঙ্গে অন্যদের মৌলিক পার্থক্য এই অন্যরা আন্দোলন করেন তাদের একটা নির্দিষ্ট সামনে লক্ষ্য রেখে বলা যায় বাংলাদেশের যত ইসলামী দল আছে প্রায় সবারই লক্ষ্য ক্ষমতা দখল করা তাই না আর একটা দল আছে তারা ক্ষমতা দখল করে না কিন্তু ফাজাইলি আমল করি এমন পাগল করে দেয় মানুষকে তারা হাদিস দেখে না সবই জৈব দেখে না দুনিয়ার ভুল ফজাইল বলে ফজাইলের মোহ ছড়িয়ে স্বচ্ছ মশাইল থেকে তারা মানুষকে দূরে রাখে আমরা তাদেরকে অনুরোধ করব দয়া করে বিশুদ্ধ মশাইল অনুযায়ী কর্মীদেরকে গড়ে তুলুন অন্য ভাইদেরকে বলব দুনিয়াবি লোভে ক্ষমতার লোভে ইসলামী আন্দোলন করবেন না সেরা জান্নাতের লোভে ইসলামী আন্দোলন করুন ইনশাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে দুনিয়া ক্ষমতা আল্লাহ দিয়ে দিবেন আহলাদ ইসলাম বাংলাদেশের লক্ষ্য জান্নাত আর তরিকা রসুলের তরিকা বোমা মারার তরিকা কাদের ও কি রসুলের তরিকা নাকি যারা বোমাবাজি করে ওরা ইসলামের শত্রু ওরা দেশের শত্রু ওরা মানবতার শত্রু কিছু লোকের এই বোমাবাজি করার কারণে আজ সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আচরণ শুরু হয়ে গেছে দায়ী কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যারা স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করছেন কালকে টাকটা ঘটনা বলি মেয়েটি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে গেছে আমাকে ফোন করছে পঞ্চগড় থেকে কালকে আসার আগে স্যার কী করবো তাকে নেকাপ খুলতে বাধ্য করছে মুসলমান শিক্ষক প্রফেসর ইন্টারমিডিয়েট সে পরীক্ষা বলে টেস্ট পরীক্ষা দিবে নাহলে অ্যালাউ হবে না আমি তাকে বলে দিলাম তোমার মেয়ে নেকাপ পরে যাবে 
ওই প্রফেসরকে বেয়াদবি করে তুই সংবিধানের একচল্লিশ ক ধারার অনুকূলে পুলিশকে বলো মামলা করে দেবো প্রফেসরের বিরুদ্ধে তোমার মামলা খরচ আমরা দেবো আজ তো শুনলাম স্যার প্রফেসর আর ভয়ে কিছু বলেনি আর কোনো ডিস্টার্ব করেনি যারা শিক্ষকতা করছো সাবধান হয়ে যাও বাংলাদেশের মেয়েরা তোমাদের গোলাম নয় বাংলাদেশের মেয়েরা আল্লাহর হুকুম মানবে তোমার হুকুম মানতে রাজি নয় তুমিও মেয়ে নেকাপ ফেলা অধিকার তোমাকে কে দিল যারা জজগিরি করে সাবধান থাকো এরকম করে হুকুম দিও না বাংলার মানুষের সামনে যে করোনা হাদিস বাদ দিয়ে তোমার হুকুম মানতে যেন মানুষ বাধ্য না হয় বাংলাদেশের মানুষ তোমার পীর আউজার পূজা করে না তারা আল্লাহর পূজা করে পীর সাহেব তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আউলিয়া তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ওই মরা পীর নিজের জান্নাতে খবর সব নিজে রাখে না তোমার কি করবে সে ঠিক তুমি নেতা হচ্ছে নেতৃত্ব করো নেতৃত্বের অহংকারে যেন তুমি করোনা দেশে বিক্ষিত করার চেষ্টা করো না এদেশের মানুষ ইসলামকে অনুসরণ করে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন রকম সক্রান্ত ষড়যন্ত্র এদেশের মানুষ কখনোই বরদাস্ত করবে না ঠিক আমি করোনা দেশ আমার সামনে আছে করোনা দেশের জন্য মুসলমান দশ বার জীবন দেবে করোনা দেশের একটা পৃষ্ঠা নষ্ট করতে দেবে না এটা কোরআনের হুকুম এই আমার জীবনের হুকুম কোরআন মেনে চলা আমার জীবনের লক্ষ্য আমার উদ্দেশ্য জান্নাত পাওয়া আমাকে মরতে হবে হ্যাঁ তুমি মারো বা অন্য লোক মারো আমাকে মরতে তো হবেই কিন্তু ইনশাল্লাহ আমার লক্ষ্য থাকো জান্নাত হ্যাঁ তুমি আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদোষের অধিকারই করো দুনিয়াতে করোনা দেশ মেনে চলার তৌফিক দান করো আহলা দেশ আন্দোলন করোনা হাটের পথে পরিচালনা করার আন্দোলন আপনারা রাজি আছেন আন্দোলন করতে যান মা সব কিছু দিয়ে এই আন্দোলনকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিন হিন্দু ভাইদের বলব হিন্দুত্ব বৌদ্ধত্ব খ্রিস্টানত্ব ধর্ম টর্ম যাই আপনার বলেন পরিষ্কারভাবে আমরা সবাই এক আদমের সন্তান আমরা এক আল্লাহর সৃষ্টি আমাদের সবারই নবী শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আপনার নবী তিনি আমার নবী তিনি অথবা আসুন সকলে মিলে ভাই ভাই হয়ে রসুলের অনুসরণ করি ইনশাল্লাহ ইহুকালে পরকালে আমরা ভাই ভাই হয়ে থাকতে পারবো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন সৈয়দালকে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন মা বোনদেরকে বলবো হাদিস কোরআন মেনে চলুন বেশি ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার নেই আর এই মহিলা সমস্ত সমাজ কাজ করে যাচ্ছে যুবকদের বলল যুব সঙ্গে করো আমাদের আল আউন আজকে রক্ত নিচ্ছে আপনাদের কি রক্ত জানেন বাংলাদেশ বাংলার মাটিতে এমন কোন রক্ত সংস্থা নাই বাংলার মাটিতে এমন কোন রক্ত সংস্থা নাই যারা মাদক রক্ত নেয় না কারণ হাদিসে বলছে কুল্ল মুসকিরিন হারাম একটা হাদিস শিখে জানতে বলেন কুল্ল মুসকিরিন হারাম তিনটা শব্দ আজকে শিখে যান অন্তত প্রত্যেক মাদক দ্রব্য হারাম একটা হাদিস মুখস্থ করেন অন্তত এই মাদক যারা খায় বিড়ি সিগারেট যারা খায় হুকা তামাক যারা খায় এদের রক্ত কিন্তু আলাউন নেয় না কারণ রক্তে রক্ত বিষ ঢুকে যাচ্ছে যারা বিড়ি সিগারেট খান তব করো বিড়ি সিগারেট খাবেন না তামাক খাবেন না হুক্কা খাবেন না শব্দ হারাম এই হারাম খেয়ে যে রক্ত তৈরি হয়েছে ওই রক্ত অন্যের দেহে গেলে ওটা হারাম করে দেব এজন্য সহি আদেশের আন্দোলন করি সহি রক্ত আমরা নেই আল আউন এর ডোনার হয়ে যান যখনই এখানে কোন লোক সমস্যায় পড়ে যাবে আপনাকে খেলে আল্লাহর নামে ওয়াদা করতে হবে যে আমার কোনো ভাই যদি কষ্টে পড়ে সে হিন্দু হোক মুসলমান হোক জৈন হোক খ্রিস্টান হোক যদি সে মুমুষ্য অবস্থায় চলে যায় রক্তের প্রয়োজন হয় আমি তাকে লিল্লাহ বিনা স্বার্থে রক্তটা দিয়ে আসব এই তা যারা রাজি হবেন তারা আল আওয়ানের সদস্য হয়ে যান এই জেলায় আমার বিদেশের জন্য সদস্য আছে আরও সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আল্লাহ বাবু আমাদের সবাইকে সত্যিকার অর্থে মুসলিম হওয়ার তৌফিক দান করুন যেসব ভাইরা দোয়া চেয়েছেন তাদের জন্য অন্তর খোলার দোয়া করুন কারণ রোগ আর গোদানের মালিককে আমরা ঔষধ খেতে পারি ঔষধকে কার্যকর করুন আল্লাহ না অথবা আল্লাহ কাছে আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেসব ভাইরা অসুস্থ হয়ে আছেন যেসব মা বোনরা অসুস্থ আছেন আল্লাহ তুমি যে সবাইকে তোমার ক্ষমতা বলে পূর্ণ সুস্থতা দান করো যেসব ভাইরা আসতে পারেননি হৃদয়ের আবেগ ঘরে বসে আছেন তাদের জন্য আমার দোয়া করছি আল্লাহ বাক তাদেরকে পূর্ণ নেকি দান করুন যেসব ভাইরা এখানে অর্থ দিয়ে এই জলসার সম্পাদনের জন্য সহযোগিতা করেছেন সেসব ভাইদের আমল নামে আল্লাহ পাক পূর্ণ নেকি দান করুন পরিশেষে আবারও ঝিনাইদা সাংগঠনিক জেলা এবং ঝিনাইদা বাসীকে সবাই আন্তরিক সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আকুল কওলি হাজা 
আস্তাকুল্লাহি ওয়া লাকুম আলাইহি সাহাবি মুসলিমিন প্রশান্ত অসংখ্য ধন্যবাদ যে তারা আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু